হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজ এই কনকনের শীতে মজাদার একটা পিঠা রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম আশা করি আজকের রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে চাউলের গুঁড়া আর ডিম দিয়ে এত মজার একটা পিঠা হতে পারে আমরা কিন্তু কম বেশি সবাই জানি তারপরেও আমি যেহেতু আমার বাসায় এটা তৈরি করতেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করে ফেললাম এই পিঠাটা খেতে ভালো লাগে হরেক রকম ভর্তার সঙ্গে আসলে এর প্রশংসা বলে শেষ করা যাবে না তবে এটা নোয়াখালীর অত্যন্ত ফেমাস একটা পিঠা এই পিঠাটার নাম হচ্ছে খোলা জালি পিঠা তো চলুন চট জলদি কিভাবে আমি তৈরি করি এই পিঠাটা এটা রেসিপিটা দেখানোর চেষ্টা করব। দুই কাপ পরিমাণ চাউলের গুঁড়া নিয়ে নিচ্ছি চাউলের গুঁড়াটা আপনারা চাইলে ভেজাটাও নিতে পারেন শুকনোটাও নিতে পারেন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুইটা ডিম দুইটা ডিম দিয়ে আমি আজকে এটা তৈরি করব দুই কাপ চাউলের গুঁড়ার জন্য স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা আদা বাটাটা দিলে কি হয় এর মধ্যে সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে খেতে ভালো লাগবে এটা যার যার ইচ্ছে দিলেও পারবেন না দিলেও হবে চাইলে সামান্য পরিমাণ হলুদের গুঁড়াও দিয়ে দিতে পারেন তাহলে সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে ডিম দুইটা দেওয়ার পর আমি ভালো করে একটু চাউলের গুঁড়ার সঙ্গে মিশিয়ে নিচ্ছি আদা লবণ আর ডিম এখন আমি যে পানিটা বেটারের জন্য ইউজ করব সেই পানিটা একেবারেই কুসুম গরম পানি হতে হবে যাতে করে হাত দিলে হাতটা হয় কুসুম কুসুম গরম পানিটা আমি এখন ইউজ করতেছি অল্প অল্প করে পানিটা দিব আর এভাবে করে আটা যেভাবে আমরা ময়ান করি সেভাবে ময়ান করে নিব এতে করে সুন্দর একটা ব্যাটার তৈরি হবে তো পানিটা অল্প অল্প করে দিচ্ছি আর সুন্দরভাবে হাত দিয়ে এই ব্যাটারটা তৈরি করতেছি খোলা জালি পিঠার ব্যাটার এভাবেই তৈরি করলে সুন্দর একটা পারফেক্ট ব্যাটার পাওয়া যাবে তো দেখতেই পাচ্ছেন কোনো রকম লামস নেই এভাবে করে হাত দিয়ে প্রথমে ময়ান করে নিতে হবে তাহলে এই ব্যাটারটা খুবই মসৃণ হবে তো মসৃণ করে করার পর যদি পানি লাগে তাহলে পানিটা দিয়ে নিতে হবে এর কনসিস্টেন্সিটা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছেন কেমন হয়েছে আমরা চিতল পিঠা বানানোর জন্য যে ব্যাটার তৈরি করি সেই ব্যাটারের চোখ একটু পাতলা হবে এই যে তো এখন চলে যাব খোলা জালি পিঠা বানানোর জন্য আমি যে প্যানের মধ্যে খোলা জালি পিঠাটা বানাবো সে প্যানটাতে একটু তেল ব্রাশ করে দিলাম চাইলে একটা টিসু দিয়েও মুছে দিতে পারেন তারপর এভাবে করে দিয়ে হাতলটায় ধরে এভাবে একটু ঘুরিয়ে দিলাম তারপর দেখতে পাচ্ছেন ম্যাজিক কি সুন্দরভাবে ছিদ্র ছিদ্র হয়ে গিয়েছে ঠিক এটাকেই বলে খোলা জালি পিঠা আর এটা এক মিনিটের মধ্যেই নিজে নিজেই আপনি আপনি উঠতে থাকবে দেখতে পেলেন হয়ে গেল কিন্তু একটা পিঠা হতে একটু সময় লাগে না আমি এটা নামিয়ে নিচ্ছি তারপর আরও একটা বানিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে এটাতে তেল ব্রাশ করে দিলাম না আমি এমনিতেই দিয়ে দিলাম হয়ে গেল আরও একটা পিঠা আর এটা নিজে নিজেই উঠতে শুরু করে যখন একটু হয়ে যায় পিঠাটা আর চতুর্পাশটা দেখতে পাচ্ছেন যে কত সুন্দরভাবে ছিদ্র ছিদ্র হয়েছে পিঠাটা আর কতটা সুন্দর হয়েছে এই পিঠাটা মূলত গ্রাম অঞ্চলে এটা মাটির খোলাতে তৈরি করে আর আমি একটা ফ্রাইপ্যানেই তৈরি করে দেখালাম আপনাদেরকে আশা করব আপনাদের ভালো লেগেছে আজকের এই মজাদার পিঠার রেসিপিটা এটা চাইলে আপনারা মুচমুচে করে রাখতে পারেন বা একটু সফট করতে পারেন যদি মুচমুচেটা খেতে চান তাহলে ডিম ব্যবহার করবেন না এমনিতেই বানিয়ে ফেলবেন আর এটা যে কোনো জিনিসের সঙ্গে খেতে ভালো লাগে হরেক রকম ভর্তা মুরগির মাংস গরুর মাংস খাসির মাংস যে কোনো তরকারির সঙ্গে এটা খেতে অনেক বেশি মজার আর আজকের রেসিপিতে ছিল আমার এই সহজ পিঠা রেসিপিটা আশা করব আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে তো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ থাকবে আর যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের মতো তাহলে বিদায় সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ